اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ آپ جب کھاتے ہو تو آپ تین چیزوں کو بھی گیپ دے دو پہلا ون تیٹ آپ ہوا کے لیے چھوڑ دو ون تیٹ کھانے کے لیے چھوڑ دو اور ون تیٹ پانی کے لیے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت سے حدیثیں ہیں جس میں ہمیں گائڈ لینس ملتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کھانا اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر اس سے سیدھی ہو جائے یعنی اتنی انرجی اس کو مل جائے تقریباً بھوک لگے تو کھائیں اور تھوڑی بھوک جب باقی رہے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں یہ بھی ہمیں طب نبوی کے اندر گائیڈ لینس ملتی ہے اسی طرح ایک غذا ہضم ہونے کے بعد دوسری غذا کا استعمال کریں اس سے کئی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو جلد ہضم ہونے والی غذا ہیں اس کا استعمال کریں تو ظاہر سے بات ہے چکن مٹن جو ہم زیادہ کھاتے ہیں بڑی مقدار میں کھاتے ہیں وہ جلد ہضم ہونے والی غذائیں نہیں ہیں جس کے وجہ سے میدے کو اور آنتوں کو کافی حد تک کام کرنا پڑتا ہے ایسی غذا کا استعمال کریں جو کم کھانے پر بھی زیادہ طاقت دیتی ہیں مثال کے طور پر کھجور ہے بادام ہے پستہ ہے جو ہے گہوں ہے اگر آپ کم بھی استعمال کریں گے تو اس میں انرجی لیول زیادہ ہوگی اس کے بعد نسبت کہ آپ بہت زیادہ چاول کا استعمال کریں گے اس میں آپ کو کم انرجی ملے گی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ بڑا ہوگا گیسٹک پرابلمز آئیں گے اور کئی طرح سے میدے کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح سے کھانوں میں پھلوں کا زیادہ استعمال کریں اسی طرح سے پھلوں کے استعمال کرنے سے کافی حد تک جو ڈائجسٹ سسٹم ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور ایسی غذا کا استعمال کریں جس کی طبیعت رغبت کرتی ہو اگر آپ کو دس آئٹم رکھے ہوئے آپ کے سامنے تو آپ کو جو چیز اس کے اندر آپ کو رغبت کرتی ہے وہ چیزیں آپ کھائیں تو ناظرین ایسے بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ